Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anakku kelas 2, apa kabar ya semua? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pelajaran ya Jaga selalu kebersihan, jaga selalu kesehatan, dan stay at home Pada hari ini kita ketemu lagi dengan pelajaran komputer Dan pada hari ini Ustadz ingin mengajak kalian untuk membuat biodataku menggunakan Microsoft Paint Nah, contoh proyeknya seperti yang sudah ada di layar kita ini. Bagaimana? Kelihatannya mudah kan? Ustadz yakin kalian pasti bisa semua mengerjakannya. Oke, langsung saja kita ke proses pembuatannya. Pertama, kita buka dulu ya programnya Microsoft Paint. Nah, setelah programnya terbuka, Selanjutnya, kita akan membuat border atau bingkai menggunakan ships. Caranya sama seperti pertemuan sebelumnya, kita hanya mereview saja ya, menggunakan rounded rectangle. Kita klik rounded rectangle-nya, size-nya kemudian kita pilih nomor 3, dan jika ingin diganti warnanya, silakan saja. Kemudian kita buat rounded rectangle-nya. Kita buat round trick rectangle-nya dua ya, jadi kita buat lagi deh di dalam sini. Nah, seperti ini. Jadi, kita akan membuat project biodataku ini bentuknya seperti kartu nama ya. Jadi, dia bentuknya kotak seperti ini. Oke, kalau sudah kita bisa lanjut mewarnainya menggunakan cat tumpah. Pilih warna yang kalian sukai ya. Nah, selanjutnya setelah diwarnai, kita akan melanjutkan menulis. Kita tulis judulnya adalah biodataku. Jadi, kita klik huruf A di sini untuk menulis, dan kita tulis saja biodataku. Tapi sebelumnya, kita ganti dulu warna tulisannya agar kelihatan. Nah, perhatikan ya, huruf pertamanya itu adalah huruf kapital. Kalau sudah, kita bisa pindahkan. Kalau judulnya kurang besar, kita bisa besarkan saja. Mungkin 24. Nah, oke. Okay. Terus, kalau kita ingin mengganti jenis tulisan, kita tinggal klik panah ke bawah. Lalu, kita pilih jenis tulisan yang kita sukai. Nah, seperti ini. Kalau terlalu kecil, bisa dibesarkan lagi. Oke, kalau sudah kita taruh di tengah ya. Nah, tulisan judul biodatakunya sudah selesai. Di biodataku ini, kita akan menulis nama, terus kelas, terus makanan kesukaan, minuman kesukaan, alamat, dan idola. Oke, kalau sudah kita langsung saja menulisnya. Kita klik di sini. Dan karena kita ingin menulisnya langsung banyak, jadi kotak ininya kita besarkan dulu ya. Nah, mungkin segini cukup. Kemudian kita tulis saja. Pertama, nama. Nah, setelah menulis nama, kita tulis titik 2. Terus kita tulis deh nama kita. Nama lengkap ya. Kalau sudah, kita enter ke bawah. Kita tulis kelas kita. Kemudian, habis nama kelas, kita enter lagi ke bawah. Kita tulis makanan kesukaan. Kita keluarkan lagi titik duanya. Makanan kesukaannya itu terserah kalian ya. Kalian sukanya apa nih? Misalnya kalian suka ayam goreng, berarti tulis ayam goreng. Kalau kalian suka... E, makanan yang lain misalnya pizza silahkan tulis pizza jadi kalian tulis makanan kesukaan kalian sendiri karena ini adalah biodata kalian sendiri oke kita lanjutkan ya makanan kesukaan ustadz sukanya nasi padang nah, kemudian kita enter lagi habis itu minuman kesukaan Nah, minuman kesukaan juga sama. Kalian boleh pilih atau kalian boleh tulis minuman-minuman kesukaan kalian. Misalnya, di sini Ustadz minuman kesukaannya adalah susu. Jadi, kita tulis saja ya. Susu. 
misalnya mau pakai rasa berarti susu coklat oke okay. nah habis minuman kesukaan kita enter lagi ke bawah kita tulis alamat nah alamat ini adalah alamat rumah kalian ya kita tulis saja alamat rumahnya jika kalian tahu alamat lengkap kalian boleh menuliskannya secara lengkap namun kalau kalian tidak tahu alamat lengkap kalian kalian boleh menuliskan sedikit saja nah kemudian terakhir setelah alamat adalah idola Idola itu apa sih? Idola itu adalah orang yang kita kagumi. Misalnya, Ustadz mengidolakan orang tua Ustadz. Jadi, tulis saja ayah dan bunda. Seperti itu ya. Ini hanya contoh saja, kalian idolanya boleh isi sendiri. Jika kalian ingin mengganti warnanya, perbaris itu boleh saja. Kita tinggal blok, lalu kita ganti warna tulisannya. Nah, Ustadz ingin mengganti warnanya semuanya deh. Tinggal blok, lalu ganti warna tulisannya. Ini bisa kita geser ke bawah, karena setelah ini kita akan menambahkan gambar-gambar hiasan. Oke, seperti ini. Setelah itu, seperti yang tadi Ustadz bilang, kita akan menambahkan gambar-gambar hiasan. Di sini, kalian pasti tahu ya cara menambahkan gambar. Kita tinggal klik paste, lalu paste from. Kemudian kita bisa cari gambar di tempat di mana kita menyimpannya. Di sini Ustadz ingin menambahkan gambar kupu-kupu aja deh. Jadi Ustadz cari gambarnya dulu ya. Nah, seperti ini. Kalau kita ingin menghilangkan background putihnya gampang banget. Kita tinggal klik select. Lalu kita pilih transparent selection. Maka gambar background putihnya sudah hilang ini gambarnya bisa kita besarkan kita taruh sini oke, jika ingin menambahkan gambar lagi boleh saja, silakan buat sekreatif kalian kita juga bisa merubah posisinya menggunakan rotate ya, silakan sesuaikan saja Oke, jika kita ingin menambahkan hiasan menggunakan shapes itu juga silakan saja silakan buat biodatanya sekreatif kalian oke bagaimana mudah kan proyek kita hari ini kita hanya tinggal membuat biodata menggunakan Microsoft Paint kalau sudah selesai semua bisa kita save caranya kita klik file lalu pilih save as dan di sini kita pilih jpeg picture dan kita pilih tempat di mana kita akan menyimpannya untuk file name nya kita tulis p4 spasi nama spasi kelas save ya maka proyek kita hari ini sudah selesai bagaimana mudah kan Ustadz yakin kalian pasti bisa mengerjakannya nah untuk anak-anakku kelas 2 semangat terus dalam belajar jaga selalu kesehatan jaga selalu kebersihan sampai berjumpa lagi di pelajaran komputer selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah